Pag-init na usapan, umaati ka bang bangayan? Diskusyon na may resolusyon sa kauna-o na ang talakseri sa television. Face to face na with Miss Ami Perez. Hello, mga sausawer at sausawer, handa na po ba tayo sa talakan? Sampa kayo sa pute o sa pula? Sa Ukrayan, ready, ready na rin ba? Masarap at well ang kwentuhan. Ito na si Hans Mortel. Hello, Chang Ami. Oy, may news ako sa'yo. Sausawa na dito. Sausawa na, di ba? Saan ba tayo? At eto pa, face to face na. Kung bagong araw na may dalang pag, mga bagong pag-asa para sa ating mga kapatid na may kinakaharapong mga issue at problema at kung ano-ano pang masalimut na pangyayari sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman sa mga sausawero at sausawerang laging sumusubaybay sa kanila pong mga bahay at dito sa studio para po sa inyo ang programang ito. At minabati lang natin ang mga sausawero natin sa iba't ibang panig. Aba, eto na si Isabelita Fresnedi. Hello din kay Eliza Santos, May Tolentino Weng Ingal, Julie Maburang, kay Jing Santos, si Guy Arce, at si Sara Ababa. Yan po ay mga kaibigan natin pong nanonood all the way from Israel. Hello then kay Tel Makiats of United States. Maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na nagsasabi at lagi nagpapaalala. Kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Eto na ang laging kinagigiliwan ng mga sausawero at sausawera, ang ating kapatid na si Hans Martel. Oy! Nako! Kapatid, ari nito na naman tayo sa ating Barangay Hall on Air. At eto na naman ang inyong barangay, Tanod. <laughs> At naririto ako siyempre para ipakilala sa inyo ang tatlong napakahalagang tao sa ating programa. Alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, ang Trio Tagapayo! Kasama natin ang tutulo para sa sumagot sa mga katanungang legal ng ating mga bisita, ang ating pong kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Madonna Ebreo! At syempre po, ang ating namang tanglaw sa madidilim na landas ng buhay, ang ating pong spiritual advisor mula po sa Cathedral of the Good Shepherd, Father Jerry Tapiador! Siyempre, ang ating resident family counselor and clinical psychologist, of course, Dr. Camille Garcia! Kumpleto na ang mga tagapayo ng bayan. Naku, ano na naman kayang mainit na isyo ang pag-uusapan? Chang! Isang tanod na nuntok ng babae. Ano ba? Bakit nangyari yun? Yan ang aalamin natin. At yan ang ating face-to-face -face issue of the day. Isang tanod. Abay, nanuntok ng babae. Nasuntok ako eh. Mag-aanga talaga yung mukha ko eh. Bigla akong hinawakan ng mga kapwa niya, pestis, kaya hindi nga rin ako nakalabas ka agad eh. Pinagtulungan talaga nila ako. Teka muna! Ito ang si Sherman eh. Laging ugat daw ng away sa lugar nila. Ito, Sherman, ito, pagkatumboy ito. Yung nung kabila dito, na kabilang kwarto, na may anak na anin, yun nakukuha niya pa, pinatulan niyo, pinatos niya yun. Pag nahuli sila sa akto, nagwawala yung lalaki. Puro reklamo naman kahit bahay namin dun eh, dahil kalabugan ng kalabugan sa taas. Ay, hindi. Yun nga, sinasabi ko, paninirap po rin nga yan, kaso hindi lang ako pinakinggan sa barangay. Kinausap ko. Kaya kung ano ba naman nangyari dito sa bahay na ito at ang gugulo niya na naman, sagutin ba naman ako, anong pakailan mo sa'yo yung... Hindi sinampal ko ngayon. Hindi niya ako sinampal. Sinuntok niya ako ng tatlong beses. Ano kaya ang kahinginat na ng away na to? Pag-usapan na natin ng face-to-face! -face. 
Mga ka face to face tawagin na po natin nagadang agadang nagrereklamo dahil sa di umano ay sinuntok siya at hindi daw po nagbayad ng danyos at pinalayas pa ng kanyang dating landlord. Narito po si Shermany Gigi Eugenio. Pasok! Gigi, welcome sa Face to Face. Ano ba ang nangyari? Sino itong nirereklamo mo? Si Rafael Lulia po. Sino si Rafael? Yung dati ko pong landlord. Ano? Landlord mo siya dati. Opo. Meron po akong kaibigan po na pumunta sa bahay dati. Yung pinalayas din po nila galing sa kanila. Tapos ano po, sinundo po yun ng asawa. Tapos yung pagkasundo po ng asawa, medyo nagtalo nag, uh, po sila. Mm. Tapos po, nag-umawat lang po ako. Yun po, medyo nagkainga yan sa taas. Tapos po, sabi po ng asawa nung lalaki, yung landlord po namin, may darating daw po ang barangay. Di bumaba po ako kasi sa taas po kami nakatira. Pagbaba ko, umupo po ako dahil hinihintay ko yung sinasabing barangay. Nagulat na lang ako, bigla na lang ako pinagsusuntok ng tatlong beses ng lalaki. Tapos, tapos pagkatapos nga akong suntokin, dinala po ako ng ano, kasi PSG po yun eh. Na mga kapwa niya PSG, dinala niya po ako sa dulo. Ano PSG? Yung ano po, yung parang... Pasig security group, gano'n ang ah. gano'n po. Tapos po, dinala po ako sa dulo dahil sa magpapaano po sana ako. Hindi niya sinabi kung anong dahilan, kung bakit kanya sinakta. Ang katwiran niya, yung umaawat daw siya, nalimpungatan daw siya, tapos umaawat daw po siya, eh minura-mura ko daw po siya, kaya ayaw niya po ako nasampal. Hindi naman po gano'n ang nangyari. Eh baka naman minura mo talaga. Minura ko po, nung pagkatapos niya po akong suntukin. Ah! Eh, bakit nga nangyaring sinuntok ka nang walang dahilan? Eh, Pwede ba yun, Gigi? Ang salita niya po kasi, naingayan daw po siya dahil tulog daw po siya. Paano pong natutulog ay nakikipag-inuman nga po sa dulo? Tapos sabi po ng mga PSG, pag nagpabarangay daw po ako, pipetisyon daw po nila kami sa compound. Anong yung... naging danyo sa inyo? Saan kayo tinamaan? Dito po, sa ganito. Namagapo yung ganito ko. So, Tapos na dito. Nagpa-hospital kayo? Nagpa-medical po ako. Meron kayong katibayan Dala kayo? Dala ko po sa akin ngayon dito. O, aka na pa. Pwedeng makita? Kasi ibibigay natin maya-maya ng konti. Kay, uh, papakita lang natin kay attorney itong medical certificate na sinasabi ni Gigi bilang pagpapatunay nga na siya ay sinakta nung si uh, Mang Rafael, ang Rafael. pangalan niya. Um, kasi pakiramdam ko po, pinagaanoan po nila ako kasi kinakampihan po siya ng barangay. Eh. Bakit po naman nasabi kinakampihan eh, siya? Eh, syempre po. Kasi nung ano po, marami pong sinasabi, katulad ng mga sinasabi niya, mga, yung babae raw po, nahuli raw po kami nung lalaki, nung asawa nun, na may ginagawa raw po kami. Kaya raw yung lalaki na yun, yun na sumuntok sa akin. Eh sabi ko, paano mo masasabi na siya sumuntok sa akin na wala na yung mag-asawa nung nagkagulo kami? Sino to? Uh, sandali, sino itong mag-asawa na to? Yung pinalayas nila, dati nangungupahan din sa kanila. Okay. Anong connection mo doon sa mag-asawa na yun? Wala po, katabing kwarto lang po katabing namin yung dati. Katabing kwarto lang. Ano yung pinaparatang sa inyo? Ayun nga po, sinasabi niya po na may ginagawa raw kami mga kalaswa. Yun parang... ang ikinakalat doon ni Mang Rafael Opo. tungkol sa inyo. Eh, ta oh, nung, tismoso talaga. Nung lalaking asawa. Oo, oh, sila nagkakalat, sila mag-asawa. Diretsa ang tanong, oh. ikaw ba ang madalas nagiging dahilan ng mga kaguluhan doon sa lugar ninyo? Ay, hindi po. Nag-aaway po yung mag-asawa, umaawat lang po kami. So narinig mo na, at na talagang po, binubugbog? Oo, oh, tsaka humingi po talaga ng tulong yung babae sa amin. Wow. Hindi naman basta-basta makikialam kami. Dahil alam Sino namin itong na, babae? Yung dati pong nangungupa sa kanila. Ano pangalan? Levy. Levy. Close ka ba sa kanya? Ano po, bago lang. Kasi nung bagong lipat lang, six months lang kami. Kumbaga dati na nakatira sa kanila yun. Ah, mas matagal oh, yung mas nakatira, ma oh. nangungupahan doon kila Mang Rafael oh. kesa sa inyo. Oo. Oh. Gano'ng katotoo na itong Levy na to ay kainuman mo? Hindi po, kasi ang nagpapainom din po yung asawa niya eh. Pag galing sa trabaho, minsan naiyayaya na lang po akong uminom. Pero tatlo po kami, hindi yung sasabihin mo solo lang namin yung pag-inom. So ay, ikaw, doon ka nakatira, doon sa katabing kwarto. Opo. Sino ang kasama mong nakatira doon? Yung kapatid ko po. Yung kapatid mo? Oo, na sinasabi nila. Oo, kapatid ko yun. Gano'ng ka 